വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ അതിന് കുറെ പോർഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കി ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്താന്ന് നോക്കി ന്യൂ നമ്പേഴ്സിന്റെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പേജ് ഒന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫിഗർ കാണാം ആ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരുന്നു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ സോ ദിസ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് വശമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു ഇതൊരു റഫ് ഫിഗർ ആണ് കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇക്വൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് രണ്ട് സൈഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നാ അറിയാം ഈ മൂന്നാമത്തെ വശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയത്തില്ലേ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് വശം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പൈതകോറസ് തീറ അനുസരിച്ച് അല്ലേ പൈതകോറസ് തീറ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നീളം കൂടിയ വശമാണ് നീളം കൂടിയ വശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി രണ്ട് വശങ്ങളുടെ സ്ക്വയറുകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മതി സോ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ വശം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് അവനെ ഒരു എ സി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ആണെങ്കിൽ ഇത് എ സി അല്ലേ അപ്പം എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് വശങ്ങളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ സം ആയിരിക്കും മുമ്പേ ഞാൻ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോറി സം ആയിരിക്കും സോ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എ ബി സ്ക്വയർ എത്രയാ വൺ ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി എത്രയാ വൺ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാ വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി അതായത് ഈ ഒരു സൈഡ് എത്രയാ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ എന്നാ ചെയ്യണമെന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചേ റൂട്ട് ഇടണം സോ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് പൈതകോറസ് തീരം വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ഇനി ഈ സൈഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവോ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലെ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ സൈഡും എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം ഇത്രയും നാളും പഠിച്ച ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച ന്യൂ നമ്പേഴ്സിന്റെ പോർഷൻ വെച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തൊട്ട് വായിക്കാണ് വി ഹാവ് സീൻ ദിസ് പിക്ചർ മെനി ടൈംസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്കിനി വേറെ ആരുടെയും ആവശ്യമുണ്ടോ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചുറ്റളവ് അതായത് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം പെരിമീറ്റർ
402 needa adana rendu paragraph to get fractions approximately equal to this ini baaki parayna kaari enda nammal idinu munbulla videos il root 2 root 3 root 4 uh, sorry root 4 illa root 5 inganeyulla numbers inde new numbers inde values kandupidichirunnu root 2 inde value ningal orkunnundo njan kaanaapaadam padikanam nokka parney ningale padipichirunnu root 2 inde value ennu parayunnathu 1.414 aanu okay idu nammal kaanaapaadam padichu vekkanda value aanu namukku question paper il tharanam nu nirbandilla so root 2 is equal to 1.414 oru value ingale njan kaanaapaadam padikan parnayirunnu edayirunnu adu root 3 inde value alle endayirunnu 1.717 ओके रूट थ्री वालू नापाड़ पढ़ी कटो रूट थ्री वन सवन थ्री टू ई रू वालू निपाड़ पढ़ी रूट थ्री नमक आवश्यक नमक आवश्यक आरा रूट टू सो दैट ईक्वल टू फोर इंटू रूट टू आरा वन पॉइंट फोर वन फोर इंटे आंसर एने कंपिड़ी एनयर पॉइंट संख्य ने ईर संख्य मल्टिप्लैनो कुरे पे अवी या ई और नंबर ने मुन दट आंसर इन ई नंबर नोके वाइंट वन फोर अब डिजिटस वन टू आई डिजिट अब ना नमें आंसर ने नोक आंसरी रईट सैडी ई नंबे कौंट सो वन टू आई डिजिटर पॉइंट सो इधर आंसर अब एत्र कई ओके मीट टेक्स्ट बुक नोक नमक आंसर कटी सो दिस् द पेरीमीट ऑफ दैट स्क्वय नमक फिगर तुम्हारे आ फिगर न मनसू अल नीचे क्यों वे रूट टू आ सैड कंपिड़ू सैड कीट का मैं चुटा सैड्सेंट आडा मैं पढ़ु अगर नाम आड्डी नमु फोर रूट टू आदमी रूट टू वालू ना पाठ पढ़ी वैच्छे सब्सटिट्यूटी मल्टिप्लिकेश मल्टिप्लिकेशन आंसर क्लियर अल सो दिस् इज द पेरीमीट ऑफ दिस् स्क्वय ओके अब ना मल्टिप्लिकेशन न्यू नंबे मल्टिप्लिकेशन यूस और स्थल कूल इन वेवड़ मल्टिप्लिकेशन यूस नोक इन नाम इन हाफ ऑफ रूट टू एंड हाफ ऑफ रूट टू इतने कंपिड़ा नोक हाफ ऑफ रूट टू इतने पटो हाफ नमुक नंबर वे वन बै टू एल सो दिस् हाफ ऑफ रूट टू दट इन टू रूट टू ओके सो हाफ ऑफ रूट टू मीन हाफ इन टू रूट टू इन वालू अगर कंपिड़ा एन कंपिड़ा हाफ इन टू रूट टू वोचा ई वण इंटू रूट टू दट न्यूमेट तमिल नो मिप्लई सो इवते न्यूमेट वण इवते न्यूमेट रूट टू आ सो वण इंटू रूट टू दट रूट टू डिवैड बै इन डिनोमेट तमिल मल्टिप्लई चय अल अब इवते डिनोमेट टू आवड़े डिनोमेट हाँ वण ओके सो टू इंटू वण दट टू रूट टू बै टू नमुक कल इन रूट टू वालू नमक एूट टू वालू वन पॉइंट फोर वन फोर डिवैड बै टू पे नमक पॉइंट वन कंफ्यूशन वो पर क्यों पॉइंट संख्य ने आदमे डिवैड बै टू अल सो सवन टाइम टू और सवन इंटू टू इज फोरटी सीरों सीरों अब नमुक वण वण टू अटंगो अटंग अब ना मेल सीरों इटम ओके नमुक अड़ नंबर सो दिस् फोरटी फोरटीन टू एत्र टाइमसु सवन टाइमसु सो सवन इंटू टू इज फोरटीन अगेन सीरों सीरों अत्र आंसर कटिए दट ईक्वल टू सवन हंड्रड आवन इधाण आंसर एनो यस इवड़ोर पॉइंट संख्य अब आंसर कंपिड़ा नाम ईर संख्य नोक इलेंट ई संख्य नोक अॉइंट अलग डेसीमल प्लेस एवडा नोक ईर कई डिजिटो नोक दट वन टू आई सो ना आंसरी 
റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് സംഖ്യയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുക ഇവിടെ സീറോ ഇടുക സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ആ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ എന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്തേ പറയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബേസിക് ആണ് എന്നാലും ആർക്കെങ്കിലും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്നോർത്ത് പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ സോ ഹാഫ് ഓഫ് റൂട്ട് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇനി നമ്മൾ എഗെയിൻ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഫിഗർ ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നേ ഓക്കെ സോ നൗ സി ദിസ് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് കാണാം ഒരു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാ സൈഡ്സും ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ റഫ് ഫിഗർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ട് പാർട്സ് ആക്കിയേക്കുന്നു ഈക്വൽ പാർട്സ് ഓക്കെ സോ ഒരു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയേക്കുന്ന ഫിഗർ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പാർട്സിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പാർട്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് സോ ഇതൊരു ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഇടാമേലേ അപ്പം ഇത് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇത് ടു മീറ്റർ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതും ടു മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആക്കിയേക്കാം നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എഴുതാലോ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വന്നേക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി സൈഡ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ടു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇതായിരിക്കും ഈ സൈഡ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ടു മീറ്റർ വന്നേക്കുന്ന സൈഡാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻഡ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഹാഫ് ആൻഡ് ദ പീസസ് റീ അറേഞ്ച് ടു മേക്ക് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ടാക്കി ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോർഷൻസ് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പോർഷൻസ് വെച്ച് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ അറിയാം പെരിമീറ്റർ എന്താണെന്നറിയാം പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റളവ് അതായത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഈ നാല് സൈഡും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നാല് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം കാരണം ഈ ആൾക്കാരെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പറക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അതെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇവിടെ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ടായിട്ട് ഹാഫായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആവാൻ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരെയല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എങ്ങനെ ഇരിക്കുക നേരെയല്ലേ വരുന്നേ സോ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സൈഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം
പേസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണം സ്ക്വയർ മാറ്റണം സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഇവിടെ റൂട്ട് ഇടണം സോ റൂട്ട് ത്രീ എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് കിട്ടും ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാമായി ഇനി ഈ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പാർട്സ് വെച്ചല്ലേ ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഈ സൈഡും ടു മീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഈ നടുക്കോട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നീളം കൂടിയ രണ്ട് സൈഡിനെയാണ് ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാരാ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആണ് സോ ഇതാണ് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് ഇതാണ് ബേസ് ഓക്കെ ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അടിവശം നോർത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ വശം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് എത്രയാ റൂട്ട് ത്രീ സോ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇത് ടു മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ഏതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അതപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഇതേ ഇതാണ് അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കിയേ അപ്പം ഈ സൈഡുകൾ തന്നെ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാവരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യണം സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് റൂട്ട് ത്രീ ഇടണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ അഡീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പഠിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോസിലുണ്ട് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ മതി സോ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ എത്ര കിട്ടി ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ സോ ദസ് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് റെക്ടാങ്കിൾ ഇനി ഇനി നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ കുറേ ഒരു ലൈൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഉണ്ടോ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ദിസ് നമ്പർ അസ് ബിലോ അത് നോക്കണ്ട നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ഇതിനകത്തെ ന്യൂ നമ്പറിനെ എടുക്കണം റൂട്ട് ത്രീ സോ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാലോ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് മതിയെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇനി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഖ്യകളെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ മില്ലി മീറ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഓക്കെ ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോറി കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇനി മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വേണം സോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഇനി മില്ലി മീറ്റേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് വേണം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് സോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് വൺ ഡിജിറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ റൂട്ട് ത്രീ ഇതാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി ടു റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂവിനോട് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി സോ ഇത് ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ വൺ
അപ്പം ടു റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ആൻഡ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സിൽ ഇതായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സോ എന്നാ ചെയ്യണം ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടു പ്ലസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതാണ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ പ്ലസ് ടു സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ആ ടു എവിടെ എഴുതും ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി വെക്കരുത് ഇത് തെറ്റാണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങാവുള്ളൂ റിയൽ പാട്ടിൽ തുടങ്ങണം ഓക്കെ സോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോ ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീയുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ അല്ലേ ടു വരിക ഇത് സീറോ സീറോ വരും അപ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഇങ്ങനെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് മീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ അടുത്തത് തന്നേക്കുന്നത് എന്താ ആസ് വിത്ത് അതർ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ടു ഇൻ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓ സോറി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളോട് തന്നേക്കുന്നത് ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആണോ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇതാത്തുനിന്ന് ടു കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ടു റൂട്ട് ത്രീക്ക് അകത്തുനിന്ന് ടു എടുത്തു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആയിരുന്നു ടു പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ഏ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ടുവിനകത്തുനിന്ന് ടു പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കിയേ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ശരിയാണോ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ ആണ് ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു അതായത് ഈ പോർഷൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ്സ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ആൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഇനി ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം ആണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവും ഈ വാല്യൂസ് തന്നെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവർ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂ നമ്പറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്നൊക്കെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ സോ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവർ ഇനി റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അടുത്തത് സോ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സിനോട് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ വരുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വരും അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വൺ എഴുതാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനിയോ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇതിനെ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് നോക്കണം സോ 
ഈ ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട റെക്ടാങ്കിൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് എന്തായിരിക്കും റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഏതൊരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ സോ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീയും ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻ്റ് സെവൻ ത്രീ ഓക്കെ വൺ പോയിൻ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീയും ഇത് നമ്മുടെ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പോയേക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ലെങ്ത് റൂട്ട് ത്രീയും ബ്രെത്ത് റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിലോ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കാതെ പറയാൻ മേലേ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു സോറി റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീയും ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വണ്ണും ആണ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വണ്ണും ആണ് ഇനി ഇതിനെ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ പോരെ സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പോയിൻറ്റ് നോക്കിക്കേ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ടു ഡിജിറ്റ്സും എഗെയിൻ ഇവിടെയും ടു ഡിജിറ്റ്സ് ടോ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സോ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ നയൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതെന്താണ് ലെങ്ത് റൂട്ട് ത്രീയും ബ്രെഡ്ത്ത് റൂട്ട് ടു ആകുന്ന റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നറിയാവോ ഒരു ഫോർമുല അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് എക്സും വൈയും എടുത്താലും നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ഒരു കോളത്തിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഏത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എടുത്താലും നമുക്കൊരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും റൂട്ട് എക്സ് ഇൻ ടു റൂട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ഫോർ എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എടുത്താലും അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സും വൈയും ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് എക്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഇൻറ്റു വൈയുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റൂട്ടിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തോന്നിയാലും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം എക്സും വൈയും ടുവും ത്രീയും ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് റൂട്ട് സിക്സിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ സാധനമില്ലേ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ നയൻ ത്രീ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്ര
സിക്സ് ഇൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കി അല്ലേ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എടുത്തു ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വാല്യൂ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ റൂട്ട് സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ റൂട്ട് എയ്റ്റീനെ നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ടുകളാക്കി എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് നയൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആകാൻ മേലെ നയൻ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ വരും റൂട്ട് നയൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ വരില്ലേ അപ്പം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മേലെ ആദ്യത്തെ ഇത് റൂട്ട് നയൻ നയൻ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആണോ ആണോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഈ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവരൊക്കെ ആരാണ് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ ഇവരെയല്ലേ നമ്മൾ റൂട്ട് ഇട്ട് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ആക്കിയേ അപ്പം നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാ ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് നയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സോ നയൻ ഈസ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് നയൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു സോ ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ത്രീ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ സോ റൂട്ട് എയ്റ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം എന്നാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നേക്കുന്നത് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് സൈഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചേക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോറി ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കേട്ടോ സോ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിനെ നോക്കിക്കേ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ റൂട്ട് എയ്റ്റീനെ ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് എത്രയായിട്ടാണ് നോക്കിയേ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ടൈംസ് റൂട്ട് ടു ചേരുന്നതാണ് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ താൻ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ പോർഷൻസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം സോ അത് പോർഷൻ മുമ്പിലത്തേക്കുള്ള പോർഷൻ കാണേണ്ടവർക്ക് അത് പോയി കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയി ഓടിപ്പോയി കമൻറ്റ് ഇട്ടോളുക ആൻഡ് നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ടേക്